Evo ovo je sjajan pokazatelj. Kako da znate kada je pravo vreme da počete da sajite luk? Dakle, ovde smo bacili verovatno dve, tri trule glavice, zimus, kao što vidite su bile trule glavice i ova je naravno trula. Ali on je niko. To je dobar znak vama da je vreme da sadite luk. Šta nam je potrebno za sadnju luka? Dakle, prvo naravno, luk. Uglavnom se sadi u ovom obliku. Uglavnom, ali se može naravno razviti i iz semena koji ima viška vremena. To je uvek bolja ideja jer kad god se biljka razvije iz semena kod vas, pod vašim suncem, vašim vazduhom, definitivno će bolje roditi. Prvo što trebate da uradite je da dobro očistite svaki luk koji je mekan pod prstom, poput ovoga. Dakle, to nikako nemojte saditi jer će se samo razviti bolest među lukojima. Dakle, prvo što treba se uradi je da se otklone svi loši ili da se izaberu najbolji. Nemojte žuriti sa lukom jer luk možete saditi celu godinu. Dakle, bolje sadite isključivo kvalitetne male glavice. Naravno, shodno svojoj klimi. Sljedeća stvar je ultimativni pomoćnik svega što raste, a mi jedemo, dakle povrće i voća. Čuvena mikoriza. Mikoriza nije jeftina, ali se i ne stavlja puno, tako da nemojte se zbuniti. Mikoriza se bukvalno soli jako malo pored biljke koja se sadi. Prezvedjači kažu da ide oko 2 do 5 grama mikorize po jednoj biljci. Možete to izmeriti slobodno, jako precizno, a i ne morate. Dovoljno je da jednostavno imate osjećaj da to bude fino posuljeno. Ono što je pre svega bitno, a što mnogi ne vode računa, misleći da će zemlja sama od sebe da se obnavlja. Dakle, možemo slobodno reći da pre svega tlo mora da se obogaćuje. Tlo je suština rasta naših biljaka. I ako ne imamo kvalitetnu zemlju, sačinjenu od svega što biljkama treba, humusa, crnice, stajnjaka, organskog materijala, osušenog. Ništa se neće desiti. Uzalud trud. Dakle, pre svega uzgledajmo zemlju. Treća stvar koja je povezana sa samom zemljom jeste pepeo. Dakle, što imate kvalitetniju zemlju? Pepeo ćete koristiti isključivo kao saborca biljkama kojima on odgovara. Pepeo je odličan saradnik Luka. Pepeo i luk se obožavaju, jer pepeo štiti luk od štetočina koje ga napadaju. Dakle, ako imamo kvalitetno tlo, pepeo ćemo isto dozirati, vidjet ćete sami kako. Sam proces sadnje je jako prost. Luk ne treba da ide mnogo duboko. Dakle, mala rupica koju posle možete i napraviti. Dakle, ništa previše. Međutim, prvo uzimamo malo mikorize, i solimo evo vidite koliko možda je i ovo previše zašto? jer se mikoriza dodaje s vremenom na vreme važno je da donji deo naravno luka repić ide ka gore dakle glavica mora biti spojena sa mikorizom ništa komplikovano ja bi to malo ovako pokrio da mikoriza bude baš pored luka Treća stvar koja nam je neophodna jeste pepeo. Luk obožava pepeo, ali na način da ga pepeo štiti od štetočina. Pepeo je dakle odličan saborac. Napravite krug oko njega da štetočine ne mogu da priđu. Kao neki vid zamke od pepela. Dakle, proces je jako prost. Nakon toga Blago, zatrpajte luk. Zašto blago? Blago zato što je još uvijek jako hladno. I onda je bolje da što više dobija sunčeve svetlosti, zar ne, nego da bude pokriven hladnom, još uvijek hladnom zemljom. 
Tako da, blago ga zatrpajte. Ako čujete da će dolaziti neki jači minus, ne bi bilo loše da to sve pokrijete, izmalčirate i da ga utoplite. Dakle, ovo je sasvim ok. Za sada dok su još uvijek hladni dani. Nemojte ga previše, jako malo zemlje preko njega. Naravno, ako sam posadio ovde luk, on može porasti ovoliko. Dakle, shodno tome ostavite malo prostora između dva i posadite drugi. Ono što je jako važno da znate, a to je da sadite, naravno kada dođe vreme za to, da ostavite malo prostora, na primer, primera radije, ako ovde posadimo još jedan luk i ovde posadimo drugi luk, ne bi bilo loše da se ovde ostavi prostor i da se posadi šargarepa, pa da se posadi takođe u jednom delu možda i peršun. Dakle, igrajte se sa lukom, peršunom, šargarepom. Zato što luk obožava te biljke kao što i oni obožavaju njega i zajedno se štite od štetočina svih vrsta. Tako da, pored pepela, mikorize koja će naravno luku dati snabdevenost svim nutritijentima, imat ćete i zapravo udruženu vojsku koja se štiti na sličan način jer je tako majka priroda to napravila. Dakle, napravite miks luka, šargarepe, peršuna, to je odlična kombinacija. Još jedna od ključnih stvari koja se mora znati, ali to već većina vas i zna. Luk se nikako ne sadi na isto mesto gde se sadio i prošle godine. Zapravo svaku biljku je dobro premeštati svake godine. Za luk se smatra da treba da prođe tri godine pre sadnje na istoj lokaciji. Ono što se predlaže, to je da se luk sadi u delu gde je nekada bio paradajz, krastarci i to je možda najbolja lokacija gde trebate da posadite luk. Pošto je mart i zemlja je već sama po sebi prilično mokra, ja ne bih zalivao luk nakon sadnje. Iz prostog razloga što je zemlja dovoljno vlažna, a i vidjet ćemo kakvi će biti sutrašnji dan. Na primjer, ako sutra padne kiša, potpuno je besmisleno u martu zalivati sadnice posadjenog luka. Tako da, eto, nadam se da sam pomogao nekim ljudima i naravno nemojte zaboraviti da je uspeh sadnje svake biljke, luka ili bilo čega nemoguć ako ne promenite filozofiju i shvatite da morate da uzgajate vašu zemlju. Dakle, ovo je jedan od načina kako da sa mnogo malo para pretvorite svoju baštu u te čuvene raised beds, kako se zovu na zapadu podinute krevete ili leje Ono što je važno kod mikorize je to da ne treba primjenjivati mikorizu na spanaću, primjera radi, na kupusima, na spanaću i kupusima. Jer oni jednostavno nisu baš prijateljski raspoloženi sa njom. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, Podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.